是这里吧？应该没错，导航显示是这里。慢点！哎，对对对，你你你怎么穿一身黑的？我衣柜里都是这样的衣服呀。金帮你相亲的，你就不能穿的庄重一点？我哪知道是相亲啊？我以为你来见你老朋友呢。我告诉你，今天相亲呢，只许成功，不许失败。您这么专制，你就直接包办婚姻得了，还相什么亲啊？您先忙啊，我先走了，等会儿给我打电话。哎呦，哎呦，哎呦，哎，你又咋了？这这这这心绞痛！哎呦，差不多得了。不要啰嗦，走。来了，哎，韩叔叔，哎呀，小东，小林，打扰了啊！哎呀，您说的什么话？您来了，我们高兴还来不及呢，是不是？对啊，韩叔叔，这几年不见您，那精神气儿还是那么足啊！是啊，几年不见，你又长高了，我还长什么高啊？什么岁数了？都老了呢，叔叔。阿姨，韩叔叔，哎呀，小芳妹，哎，女儿呢？女儿在屋里给您沏茶呢，快进去吧，来走吧，韩叔叔，来，慢点啊。阿娇，叔叔，慢点啊。叔叔，来。哎，您好。哎，好好好。快叫韩爷爷。韩爷爷好。哦，好好好，就是他。就是她，这是我闺女。啊、嗯，韩爷爷，国内比较干，我特地给你准备了水果，不知道合不合您的胃口。进来呀，打个招呼啊。你好，我是胡月娇。韩双元。韩爷爷，您快坐。啊，坐坐。韩叔叔，您坐。您刚从挪威回来，应该会不太适应国内的茶。我特地为您准备了花茶，不知道合不合您的胃口。一路上很累吧？还好还好。您喝茶。尝尝。嗯，挺香的。这是阿娇特地为你准备的。嗯。年年快点。到了。哎，姐。哎呀，怎么回事？多客人，穿成这样，上去给我换衣服去，快点。等一下。这是你家、啊。嗯，是啊，怎么这么巧？嗯，人家干嘛呢？这么没礼貌啊？请问，你们家卫生间怎么走？那边，在那边。谢谢。不客气。吃块水果吧，不用。喝点茶。我有果汁。这。哎，年年，快点。我叫韩爷爷。韩爷爷好。我女儿现在是在那个大学里学那个计算机专业。看着是好孩子啊！哦，对对对对，我个外甥呢，还长得很帅。他在学校也是学这个计算机的。哦，等一会儿你们两个多认识认识，我相信有很多共同的语言。哦，一会儿他也去是吧？对对对对，听见没有啊？嗯。哎，你说小白跟他相不相配？
不知道，您觉得赔，就赔。去，哎，打电话给他，吃年夜饭不能迟到啊。得嘞。嗯。韩叔叔，慢点，好好好，来，哎，韩叔叔，我们坐这个车，这个车舒服啊，对，坐这个吧，这个舒服。哎，完了，来来，大人找个机会啊，问问后头的女孩子，她身高啊、体重啊，呃，喜欢什么啊？听见没有啊？韩爷爷，啊，我们上车吧。好好好，我来扶您。你慢点啊！好。我的妈呀，姐，这个怎么办？哎，我先过去啊。哎，年年，妈妈交给你个任务，你那个表姐啊，正在跟那个大哥哥相亲呢。一会儿你坐他们的车，听他们说什么，到时候见机行事，听见没有？相亲？嗯，怎么了？宋南，你上后面那辆车啊！啊,啊，行。胡年，快点啊！我就不坐那辆车了吧？不好意思啊，他们让我坐这台车。我不想坐那辆车，为什么呀？你打车去啊你？那我自己打车去吧。你打什么车呀？我跟他也是第一次见，要不一会儿冷场了，咱俩还能聊天，要不多尴尬。对呀，哎，乖乖，去去去去去去，快快去，不用怕。他不是说没有交女朋友的计划吗？那你坐后面，我坐前面。傻子，人家哪是不交女朋友，分明就是不想搭理你。不好意思，您的衣服。王离呀，知道吗？相过这么多次亲，见过这么多男生，这是最没风度的一个。坐稳了。我觉得大家都是成年人，还是坦诚一点比较好。那就我先做自我介绍吧。我是做市场的，主要负责品牌管理。你做什么？没什么正经工作。那也得有职业啊。听舅妈说，你在自己创业。职业，玩电脑算吗？玩电脑啊，原来是个不务正业的啃老族啊！我说嘛，其实，其实，他这个职业是正经职业，玩电脑也算正经职业啊。他们是网络安全人才，比赛能拿到奖牌的。是国家扶持的新兴领域，而且如果他们赢了，可以拿到奖金，很高的奖金。但也不是为了奖金，是为了荣誉感。我们国内很多网络的技术水平，其实都领先于全世界，拿了很多很多的奖牌。那也没有玩一辈子电脑的呀。到了，我给你服务家呀。我觉得我们还是把话说清楚比较好。我呢，对你没什么兴趣，将来也一定不会有任何的兴趣。当然，你对我这种人也不会有任何的兴趣。大家都是成年人了，配合家长把这顿饭吃完，如何？还有，你也不用装作不认识我，装的不累。
。什么情况？明妮，你俩认识啊？刚认识没多久，他不刚回国吗？你又天天在学校，还没工作，你俩怎么会认识的？在网吧，网友，不是啊，就是在你家网吧认识的。对，对，对什么对？这里边肯定有猫腻。耶，终于到了，闷死我了。这地儿不错啊，月娇啊，怎么样啊？别提了，他狂的要命，我就不知道了。自己没有正经职业，倒整出优越感来了。怎么会这样呢？我跟你说啊，一会儿吃饭的时候应付应付，大过年的别惹老人家不高兴啊。知道了吗？一会儿要结束的时候，哎，把车开走。他俩好像认识。他俩，您知道吗？有什么事，有什么事，你随时跟我联系。麻烦了。他好像是，先进去吧，大家都等着呢。怎么不进去？我看他们都进去了，我想等等你，这样比较有礼貌。我对你表姐没兴趣，尽量也让她对我不产生任何的兴趣。所以，你在车里说的那些话，其实是在帮她吗？我的职业是什么样子的，不需要让一个外人去了解，更何况是未来不会产生任何交集的人，更没有必要对他去做什么解释，懂了吗？还有，至于为什么在车上点破我们认识，不是想让你难堪，而是因为这是一个无法坚持下去的谎言。一会儿我的表弟就要来了，他认识你，而且他一定会说实话的，所以没有必要从一开始假装我们是陌生人。明白了吗？明白，我们不是陌生人。心里舒服了吗？来，给我，给我，过来，啊！怎么了，大姑？我问你啊，你认识韩尚元？啊，他人怎么样啊？我也是，才认识一个星期，我就知道他电脑玩的挺好的。我是问他人品怎么样，是不是真的不务正业，还是他装出来的？电脑玩的好也不代表不务正业吧？那你觉得他跟你姐他？你去！哎呦，大姑，我手机那个有震动，来电话了，我同学要接个电话啊。哎呀呀，对对对，我在跟我们家人吃饭呢。今天行，那我结束以后再。是啊是啊，你说你说。哦，是这样的呀，那我晚上回去给你好吗？现在可能有一点不方便。哎，小白，你来了，来过来过来，过来过来过来。哎呀，哎，小白，这是我的外孙。哦，就是刚才您说的。对对对，我现在长得那么高了呀！哎呀，长得这么俊俏，有没有对象呢？还没有呢，等你介绍。这这是他给你的礼物。哦，谢谢谢谢谢谢，谢谢。我给你都放在这儿啊，这块好吧？来来来来，谢谢啊，谢谢啊，这么客气，你看。坐坐坐坐坐坐下。怎么回事？来来，什么？那个喜欢你的女孩怎么联系上？啊，我们是世交。爷爷让你跟她相亲呢。你开什么玩笑？我都说了，爷爷回来一准没好事
。那要相亲也是给你相呀，跟我有什么关系啊？相了呀，迅速解决了。你自己的事儿自己解决吧，啊，我可帮不了你。哎，你你你过来过过过过来过来。来来来，我给你介绍介绍。哎呀，刚才忘了介绍了啊！这就是我外孙胡白，哎，年年，哎，啊，哎，你爸爸妈妈在他小时候见过他呢啊！哎，过过过过去，你们俩过去坐，来，过来，来，赶紧过去过去。哎呀，你们两个多聊聊。哎，我的外孙。也学计算机的啊、哦，是啊，年年，你们俩是专业是一样的，肯定有很多话题的啊。喂喂，跟人打招呼呀，啊，我认识他。你们认识啊？他好像是我哥的女朋友。爸，爸爸，你糊涂什么呢？不不不不不，这这这这这，我不听他的，我听你的。小白，你说。嗯，具体的呢，我也不太清楚，但是我们俱乐部里的人都喊他大嫂。大嫂？不是不是。年年，你不解释一下这怎么回事吗？年年，你过来，过来。到底怎么回事啊？怎么忽然蹦出个男朋友了？我怎么都不知道。我也不知道，他真的不是，这不不是这么回事。阿姨，您还是听我给您解释吧。谁说话？你闭嘴！你再说话，我就打断你的腿。爷爷别生气，您看年年也很委屈。您知道这中间怎么回事吗？东南。啊。你姐什么时候交的男朋友？我不知道具体的呀，反正。我姐是喜欢他，你胡说！我说的是实话呀，你不是对他一见钟情吗？别说了，行不行？董楠，不过他俩到底什么时候好的，我是不知道，估计是在广州那会儿。你闭嘴吧你！行了，你坐下吧。嗯、我们家开明，这交朋友啊不是什么坏事儿，小韩呐。你大大方方的多好啊，是吧，哥？大姑，你们真的误会了，我跟他真的没有你不要大嘴巴，跟他。好好好好好好好，韩爷没事啊，大家都是成年人了，都不是小孩子嘛啊。呃，小韩，今天就算是咱们正式认识了，啊，以后有时间呢，多来家里坐坐。好不好？我跟你说啊，韩先生他是很忙的，你就不要难为人家了，好不好？其实啊，早该就说清楚，说清楚了，我们大家也不用一顿瞎忙啊，是吧，韩叔叔？这这这这，过去跟叔叔阿姨问个好，今天啊，就算是第一次正式介绍，过去问好啊。老人家年纪大。真顶撞起来不知道会出什么事儿，还是大过年的。现在在座的长辈看起来是咬定了我骗了小姑娘，还不敢承认。是呀。嗯、叔叔，阿姨，你们好，我是韩商言，和童年在一起没多久。没有得到他的允许，所以不敢贸然的登门拜访，还望叔叔阿姨见谅。见谅见谅，没事儿。来来来，坐下坐下。阿姨，好了好了，来来来，今天大年三十儿，大家都开开心心、高高兴兴的，好不好？对对对对对对对对，就有什么事儿咱们放到明年再说，啊，好不好？来来来，来坐下，来来来。哎呀，对了，咱们今天都开开心心的，来，大家一起来举个杯，好不好？啊，来举杯呀、啊，来，事业顺顺利利的，好不好？好，来来来。
务员。哎。服务员上菜了啊。哎，好，知道了。我跟你说啊，我要不是看到他是韩家的人，我怎么……你说他比年年大多少啊？对呀。真是比年年大不少。嗯，不学问。小白，总部那边打过电话要来找你，你跟他们回个消息吧，跟我出来一趟。别吃了，出来吧。是吗？谁让你就知道在旁边看热闹？这要不是一屋子外人，我早跟你翻脸了。你不都认吗？废话，能不认吗？这大过年的，爷爷又那么大岁数，真要出点什么事，你担着呀？这爷爷也是，谁的话都不信，偏偏信你这大尾巴狼的。只此一次，下不为例，听见没？姐夫，没想到啊，到最后你还是我姐，咱们这是太有缘了。有事吗？嗯，爷爷叫你俩进去吃饭。这脾气，真是狗有小鱼吃一回。吃饭吧。现在年纪大的比较会疼老婆，你别看那。我们家那小孩呢，一天到晚的长臭脸。其实这个人呢，很有责任感的。哦，还有啊，你看小艾他的生日呢是二月十四，年年呢是三月二十，你看多接近呢、啊，多好啊，是吧？叔叔来，啊，吃个鸡腿。啊，好好好好，来。哎，来来来，行行行，小白，呃，对，你你你你，你坐这坐坐坐坐这，啊。这这这加东西吃啊！好好好，来来，这这这这坐坐那儿，坐那儿啊！哎，过去啊！哎，你吃吧啊！啊。为什么要说假话？我表弟呢，有一个喜欢的女孩，所以他希望我务必帮他摆脱掉这次相亲。事情非常棘手，迫不得已用这种方式。等过了今晚，随便找个分手的理由，不体贴、不温柔，两个人没有共同语言，岁数太大，都可以。分手理由，由你定。哦，抱歉，没关系的，是为了帮他们。哎，韩少爷，给女朋友夹菜啊？没事，韩爷爷，没关系。这个快呀、啊。吃不了这么多，慢慢吃，总能吃完的。来来来来，给给女朋友这这饮料饮料，快！可以了可以了可以了可以了，慢慢喝。嗯、小白。一会儿吃完，剩下的记得打包回去。嗯，小韩，你岁数也不算小吧？你这食量挺大呀，家里还有一个小的
离过婚，还有个小孩儿。不不不不不，不是，是他俱乐部的小孩儿，这过春节没有回家，暂时住在我们家的啊。来来，这吃。这有个台阶儿，好好好，乖。哎，年年赶紧上车吧啊！哎，对对对对对，让年年坐坐我孙子车吧啊！哎，好吧，坐你车。人家爸妈开出来的，这这你说说呀。叔叔阿姨，让童年坐我的车吧。你们放心，我的车跟在你们车后面。对对呀，这这也面子我啊！啊，小郑，小郑，来，爷爷，我扶您，小心脚下台阶。来，上车吧。我想问你个问题。有话说。嗯。我们什么时候分手？呃，因为总得有个时间吧，我好跟我爸妈说。你想什么时候分手？没想好，要不然，要不然下个月吧。春节分的话，是不是有点太快了？不不好吧？那这样，你来决定。你想到什么时候分手的时候，提前通知我就行。没分手之前，你依然是我的女朋友。想要什么随便提，我尽量做到。说到做到，回去吧，你妈等着你呢。哦，那我先下去了。再见。再见。聊什么呢？那么长啊，没什么，走吧，走吧，进去吧，走吧。你说年年啊，第一次谈恋爱，我都不好打击他。哎呀，瞎操心，又不是一锤定音。说过了，这女孩子长得太漂亮就是危险。哎，早知道就就让她吃胖点嘛！啊，这胖就有安全感，到时候再谈恋爱的时候再减肥都还来得及。哎呦，我告诉你啊，那是初高中的时候，现年年已经成年了，再喂胖她会自卑的。哎，你说我我还天天把她打扮的那么漂亮，谁知道呃就找了这么一个男朋友。哎，你呀、啊，我跟你说，你就是偏见，你知道吗？人家除了年纪大点儿，没什么不好的啊。你说吧，我看着年年啊那么开心，我都不知道该说点什么了。我，出锅喽！哎呦哎呦哎呦！你呀、啊，最好什么都别说。先打听打听人品来说，啊，凡凡，看我手艺怎么样？好好好好，您您您别烫着你自个儿啊！你快快快去去去去去去去去去！我先去走走走走，好的好的好的，去吧，嗯。
，年年，看爸爸给你煮什么了。年年，来，什么呀？爸爸给你做的。谢谢爸爸。好吃，尝尝吧。嗯，嗯，好不好吃？好吃。啊，年年，嗯，你们去年那个叫什么 ACM 比赛吧？啊，你们那个队的队长是不是郑辉啊？对啊，怎么了？这研究生快毕业了吧？直播了都，都直播了。嗯，那么厉害啊！嗯，那你有空叫你比赛那帮队友在家里来玩啊？好啊，就说明天吧。明天，明天是大年初一、啊，怎么叫人家玩啊？那开学吧。好。在干什么？还是发个信息给他？怎么都没有回信息给我、啊？哈哈哈哈哈！哎，爹妈起来了，爹早，来，来，咱们坐。爷爷，你这么喜欢看晚会啊？一起床就看重播，这你就不懂吧？这老人家喜欢看热闹，那大过年的，让看晚会了，你看气氛多好啊！是啊。哎呀，来，试试看爷爷泡的茶。谢谢爷爷。嗯。怎么样？怎么样？啊？挺好喝的，回味中还有点甜味。对对对，泡茶很讲究的。嗯。什么讲究？我不太明白。嗯。你有没有听说过茶圣？是陆羽对吧？也不是。我还听过他说的一句话。山泉为上，江水次之，井水为下，对不对？对对对对了，茶叶重要，这水呀也很重要啊。我明白了，好水泡好茶。老大，你回来了。爸爸爸爸，刚跑完步就想溜回房间睡觉，你上辈子是困死的吗？爷爷，你别起。
我再给你倒点茶。嗯，好，茶。乖乖乖。喂，菜买了吗？嗯，没。爷爷昨天说让我今天别煮。您老又要干嘛呀？今天是大年初一夜，我当然想我的孙媳妇儿过来包饺子我吃。你孙媳妇吗？哎，你谈恋爱了？别赖我，行行行行，我要在这油腔滑调。昨天晚上我看出来了，你对那个童家的小姑娘啊没上心，我是帮你找个借口，把人家接过来过年。哎，要么跟我走，午饭你负责，晚饭我来。我喂喂喂，那谁接一点年呢？我去给你接去。爷爷，我先走了。哎，你换点衣服，刚跑完步，好臭啊！香着呢，我。是不是害怕见岳父岳母？都做了十分钟了，我又没做亏心事，我有什么办？跟着我。老大，老大，你大年初一上门空着手不太好吧？你不埋汰什么？埋什么？当然是年货呀，像花生啊、瓜子啊、零食之类的。大嫂家有没有小孩？给小孩买点零食也行啊。实在不行，你实惠一点，你去海鲜市场买点鱼虾什么的。总比你现在空着手强吧。反正我妈是这样送的，而且好像我跟着你进去也不太好吧。吃了等我。好，这瓜很甜的，要不要来一个？口感非常好。嗯。还有这个芒果要不要啊？哎，这个是日本进口的，非常甜的。啊，来一个吧。过年的话送橘子，大吉大利的。啊，您随便拿吧。啊，好的好的。要不要用礼品盒给你包装一下？小伙子，走亲戚啊！这是拜年呢，还是去讨债？医生，来了。谁啊？谁啊？小韩，阿姨，我过来给您拜年了。啊，进来吧。我你怎么来了？各位好。昨天刚吃完年夜饭，今天不必特意来拜年的。因为爷爷特别喜欢童年，想让我带他一起去吃顿饭。那这事儿童年知道吗？不知道。来来来来，小韩。这东西多馋呐、啊！来，来放下饭。哎，给我放放。小韩，来，过来坐，过来坐，过来坐。叫你来一点，快去、啊。你
说你大老远的带什么水果啊？来就来吧。小韩，你先在楼底下坐会儿，我上楼去帮你把年年叫下来啊。哎，你看那水果篮，眼熟吧？能不眼熟吗？小区门口那家水果店买的。哎，看来我和年年在他那儿没少受。咱们家年年那么乖，肯定要受委屈了。你看见他多大人了，还在玩游戏。你们俩不也是在玩吗？不是，怎么会有这样的人？夏琪，走这儿。韩胜元来了。是啊，说是要接你出去吃饭，不知道是他爷爷想接你出去吃饭，还是他想接你出去吃饭。啊。啊！我这发型不行吧？都赶粘了，得得洗个头去。你不是昨天晚上才洗了头吗？哎呦，不一样的，我们女孩子都是这样的。好好好，爸，穿这件衣服好看吗？你觉得？白桃，还行吧。算了，你也不懂。哎，爸爸爸，你先出去，我要换衣服，换衣服。哎，以前考试都没见你那么慌张。出去，出去，出去，快点啊！来了，爷爷说想你了，你要是方便，和我一起吃顿饭。我方便，方便方便，我都可以的。叔叔，阿姨，那我就把童年带走了，晚饭后送饭。告诉你们啊，七点前必须给我回家。七点，你看现在都几点了？没事没事，不用想我的时间，玩开心了。谢谢爸爸。走了。大嫂。我就说过一次我的名字，大嫂就记住了。大嫂记性真好。大嫂，我跟你说，老大除了让你做过这个回家事以外，没有让任何人做过，足可以看出你对他有多重要。你们俩嘀嘀咕咕的说什么？没说什么。嫂子，菜来这儿。我没有包几种馅儿啊。白菜、猪肉、韭菜、鸡蛋、茴香的，一样都来一点就差不多了。哎，我最喜欢吃这大白菜了。它的名字叫做卷心菜，大白菜长这样。收。我挑一个，这个怎么样？娇小，漂亮。嫂子真有眼光，我觉得就它不错。好看吧？嗯。好什么好呀？九州这么多，越是小的越没有水分。要挑就要挑大的，水分才多。记住了吗？嗯。大的，大的水分多。
喜欢吃。嗯。拿了吧。好。这个呢？可以啊。我看队员们都在吃这个，应该还不错。好呀，好呀。老大，你怎么光我呀？男人吃什么零食啊？男人也是人啊。嗯、呃，啊、呃，我想吃这个可以吗？我想吃的。想吃什么赶紧拿。老子你可真厉害，嫂子。啊。平时老大有骂过你吗？嗯。果然。果然什么？据说这男人啊，男人对外面人凶的，对家里人都温柔；对家里人凶的，对外面人都损。还有这种说法，真没说过。没有啊，嗯，他还真的没有凶过我，对我还真的挺好的。嗯。你们俩，嘀嘀咕咕说什么呢？没说什么。没说啥。你看吧，什么叫差别对待？平时我早被他骂了，是吗？<笑>要不然我帮你拿点儿吧。钥匙。去趟菜市场，老大，你还去菜场了、啊？哎，老大，这家的菜品比较多哎，哪个是茴香啊？小伙子，这就是茴香。老板，茴香多少钱一斤？十块钱一斤。十块，之前不都是八块吗？今天刚采的，新鲜。不、哦、新鲜，这不早黄了吗？来一斤吧。哎，这个青椒看起来也比刚刚超市的新鲜，个头也比较大。老大，要不买一点？这都蔫儿巴了，你看不懂啊？多少钱？大嫂，上。谢他怎么那么会买菜？好厉害啊！看我干嘛？没什么。我今天要吃
，五十个，五十个，嗯，你人这么小，饭量这么大，我还没包好呢，到时候就被你吃完了。<笑>这个，这个是不是咱们先弄馅儿？机器切的皮不好吃，你不知道吗？嗯，可是机器切的皮方便啊。嗯，我们不是买面粉了吗？哦，这个面粉在这儿呢。怎么弄啊？这个，百度一下。哦，你们俩，带我出去。没事，我们出去陪我爷爷聊天去。快快快快快快快！真不怕他，队长。他在那儿。先吃饺子。两个小孩不会包饺子，去把白菜给剁了。干嘛不喊外卖？买都买了，不做浪费。再说了，大年初一谁给你送外卖呀、啊？别废话，快去。你干嘛呢？给白菜看面相呢？你不是最擅长精细活的吗？那怎么一样呢？这比想象中难啊！下次拓展训练，真得教教你们怎么做饭了。让开！来来来。吃水果，谢谢谢谢谢谢谢谢啊！大嫂，这个网上饺子的包法这么多种，到底应该怎么包呀？没有工地的人是包不了的。对对对对，年年，你平常不读书时候喜欢做些什么？啊，我喜欢唱歌，我喜欢把自己唱的歌录完以后发在网上。真的？真的？哎呀，爷爷最喜欢听唱歌了。嗯，那您喜欢听什么？我可以唱给您。您喜欢听，呃，蔡琴、费玉清？不不不不不不，爷爷喜欢听《红灯记》的，就就就是那个呢。奶奶，你听我说，没听过？你爷爷以前最喜欢听这个歌了。啊，哎，那就。智取威虎山，你你你你也没听过啊？没有。哦。爷爷，智取威虎山我完全没听过，但是红灯记我我听过一点点，您要听吗？真的，来来，你来一段，来一段，来一段，啊啊。那我开始了，爷爷。奶奶，您听我说，我家是教书，书不清，没有大事，不登门，虽说是，虽说是清卷，又不像人。马上就好了，别着急。大伙儿啊，把这个也包进去，这是给年年的新年礼物。我特地啊，没让他看见，到时候啊，给他一个惊喜。脏不脏啊？效果毒的。
大过年的要发脾气是吧？你以为他当真啊？这万一以后要是分了怎么办？你再说一次，看电视去吧啊！记得发，知道了，知道了，知道了。你听电视慢慢。笑什么？你还不到你惹的祸，赶紧包进去。爹妈，爹妈，哎，进去帮手，这这这这这帮手啊！哦哦，那我也去吧，爹。爸爸爸爸，哎呀，你你女孩子是要享福的，干活的事情让男孩子做。来吃，坐坐坐坐。哎呀，别爷爷吃水果吧。好，爷爷你想吃什么？呃，橙子。行，我给您包。来，这盘给你。嫂子有忌口吗？还是特地给嫂子调的馅？我没有忌口的。那就行，随便吃呗。韩商言特地给他包的，你敢吃吗？不敢，嫂子你吃。谢谢。手艺不好，大家随便吃吧。没关系的。韭菜鸡蛋？不不不不不是韭菜鸡蛋，就什么有没有嚼到什么一点呃不一样的东西？嗯嗯。啊？怎么回事？新年礼物，你这这这，你说你这小子，你教你学不会，这我本来是让他呢，把你的这个新年礼物啊包在饺子里边的，快打开。谢谢谢谢爷爷，我打开看了，老大名字的首字母，喜欢吗？喜欢，谢谢。又不是我买的，是爷爷买的。这这这这，一看就更吃着了。这这这，啊，放好放好啊！给我吧。我来洗碗吧，饭都是你做的。在家做过家务吗？一点点，不过我会洗碗呢。坐那看电视去吧。要是让爷爷知道让你干活了，他非得骂死我。那辛苦你了。怎么样？他不用我洗碗。没事，他在俱乐部的时候也这样，自己的碗都自己洗。哎，大嫂，你刚才和冷场王吃饭的时候说了好几句话。冷场王是谁啊？我们队长吴白啊，我们俱乐部有三个惹不起，你没听老大跟你说过吗？嗯，一个就是 Ground， 刻薄啊，还有一个就是刚才和你说的队长吴白，冷场王，这两个好理解吧？嗯，那还有一个呢？还有一个，干嘛？嗯，我们老大。简直就是一个大魔王，大忽悠！你过年为什么不回家？啊？呃，我爸妈离婚了，他们一直在抢房子呢，我回去也不知道住哪
，所以就懒得回去了。对不起啊，我不该问这个。没事儿，没事儿，真没事儿。其实，老大常常也一个人，或许就因为这样，练就了一身本事吧。你们俩嘀嘀咕咕说什么呢？在收拾收拾东西，弄好了吗？我先拿过去啊。谢谢大大。放这。好。初三我要去俱乐部，应该就没空来看你了。啊。啊，时间还早，要不听会歌？准备拿几个冠军啊？当然是大满贯了。为了得到冠军，我今年回老家过年，特地求了开了光的键盘和鼠标。挺有想法啊，九七，你这过个年回来，本事没长，花样倒是多了不少。父亲面膜了还？你懂什么啊？新年新开始，我用水光面膜开个光，保佑我今年百战百胜，气势如虹。别说战绩了，找到女朋友也是分分钟的事儿。来，送你一片。哎呦，谢谢。我看看，慢点，慢点，慢点，慢点。哇，你这皮肤还真是水了不少，也没见你有女朋友啊？谁说我没有的？不是我给你吹啊，过年的时候来我家提亲的，都踢破门槛了。啊，你行了，别嘚瑟了，快去叫老大开会。啊，哎，凭什么我去啊？怎么了？戴梦呢？戴梦啊，过年在老大家过的啊，估被折腾的够呛，现在躲厕所哭呢。
我过年住在你家，你还煮饭给他吃，真的假的？你也想吃啊？哦，我我我不想吃。嗯，我老公说，杠神脾气贼差，哎，可是他人品奇好哎，你可以抓住机会相处试试看嘛。像这种人品好的男人啊，抓住一个是一个，稀缺物种，挺倒霉。坐沙发上，哦，啥事儿啊，老大？你紧张什么呀？没没有，你突然把我叫过来，我受宠若惊嘛。这个会注册吗？网易云音乐当然会了。帮我注册。你要注册？真的假的？叫什么？韩商言，刚还是季恩？你说。哎，你要申请大 V 吗？申请的话，给你填资料了。老大，你终于想开了，太棒了，真的。老大，要是你注册网易音乐的信息传出去，绝对引起轰动。我跟你说，绝对是我们 KK 的活招牌。不过老大，你五音不全，你注册这玩意儿干嘛呀？让你注册一个账号，哪儿这么多废话？我说激动，激动。好了。蓝莓，你老公有没有现场看过韩商言比赛？我也好想去看看他。当然有啊，我老公啊可是铁杆粉呢，就是没有签名和合照。我老公说韩商言特别讨厌照相，也只有集体合照的时候啊，他才肯露脸。韩商言有女粉丝吗？有啊，不过没你想的那么多，毕竟那时候 CTF 圈还不热门嘛。十一岁那年，你们都在做什么？忽然好感慨，我还只会把卷子藏在书包里。有人就已经是冠军了。什么呀？我真是感慨，好吧？感慨，看到他脸红了，脸红了。我才没有。谁把我们萌萌哒鱿鱼殿下劫走了？小鱿鱼你好红啊，好多人给你留言，你看。喵，小鱿鱼太可爱了，萌萌哒，把卷子还藏在书包里，真的好可爱哦。我十一岁那年，天天上课看武侠小说，幻想自己是个大侠。鱿鱼殿下，没事的。你十一岁只会藏试卷，但你十九岁一定是研二了。十一岁，十一岁我还在玩泥巴。十一岁那年我五年级，考了全年组第一。十一岁那年，我是全班最高的，我已经开始学习打篮球了。现在二十一岁了，天天幻想小鱿鱼可以成为我的媳妇儿。我发现一个重点哎，这个有人是谁啊？我们的鱿鱼殿下有心事哦，牌楼上有人。有人是谁呀、啊？等等，有人是谁？什么？有人？不不，游戏殿下，你不可以谈恋爱，没有人配得上你。有人到底是谁呀、啊
。这几天不在国内，这是我的手机号码。现在什么状况啊？现在出现了什么？有人要搞事情吗？大家都傻，你怎么会有小优家门牌号？不要装好吗？现在出现了什么？现在什么情况啊？难道小优爷被拐走了吗？你留电话号码干嘛？想让小优爷给你打电话？楼上你是谁呀？楼上到底是谁呀？这人到底是谁呀？怎么啦？韩湘云。韩湘云给我留言了，哪个是韩湘云？我怎么没看到？锦锦，你看到了吗？锦人就是韩湘云啊，他还玩网易云音乐呢。我以为他脑子里只有 C T F 呢。他有信号给我留言，那他申请了个信号。我塞，还能用这种方式留言呢？我的天呀、啊，我的少女要爆炸了！哎、你们平常都怎么玩这个的？就发发评论吗？啊，是啊，网易云音乐上，如果你有认识的人，私信方便的。你怎么不早说？你刚才没有问我呀。哎，老大，我跟你说啊，你可以关注大嫂，你看啊，关注她以后，这样她发动态你都看得到，跟朋友圈是一样的。你看，比如说她发了新歌，比如她去哪玩了，她都会发出来，都都可以看到的。我知道了，你去睡觉吧。得先加一下他的关注，对不对？加一下他的关注。是我看错了吗？小鱼怎么关注了一个新号？我有头像的手机账号。小鱿鱼什么时候换你关注我？为什么？为什么小鱿鱼会关注他？我也想被小鱿鱼关注。小鱿鱼，我关注你很久了，你可以关注我一下吗？小鱿鱼，小心坏人了。你约定一下，没有头像的很危险，你要小心他哦。小鱿鱼关注了一个没有头像的账号。不行，我也要关注他，我一定能分析出他们到底是什么关系。喂，你都是人家女朋友了，关注一下留个手机号，这么开心、啊？哎，别瞎说，我说了女朋友是假的，慢慢不就是真的啦、嗯？感情嘛，培养培养就有啦。你看，回关我了是不是？是，我现在不给关注了，对不对？太好了，真好。你给我看一下，给我看看，别闹别闹！我现在要去厕所打个电话。你怎么这么小气呢、啊？你让我听一听嘛！不要不要不要不要！不偷听不偷听啊！啊不偷听不偷听啊三月二号下午四点二十，我记住了，我记住了。有事儿，回来说。
说，说你怎么这么小气啊？你跟我说，就说两句，说两句。你就满足一下我的好奇心吧。睡觉，你不要睡觉，起来。我睡觉了，看电视。我也不要看电视，你是怎么这样？怎么恋爱谈的一点兴趣都没有？说两句好吧？不不不不不不，哎呀，怎么一点兴趣都没有啊你？说说。时间了，真是要你记忆的吗？还说没意思，分明就是太阳要要